Hello everyone! I'm Luz and in this video, I will be sharing with you my firsthand experience sa autism because I have a son with autism, si Justin. Madalas kong na-encounter ang tanong kung ako ba ay walang naging problema nung ako ay nagbubuntis sa kanya. At ang pangalawang tanong, lagi kong na-encounter yung okay ba ang kanyang newborn screening. So sa unang tanong, Wala naman kung naging encounter na mahirap nung ipinagbubuntis ko siya except for two weeks na kailangan ko mag bed rest dahil nagbleeding ako. So, pinag bed rest ako ng aking OB at binigyan niya ako ng medications. So, sabi naman niya yung gamot na binigay niya sa akin is very safe naman sa mga buntis. At after two weeks naman, okay na. Do sa second question naman nila, yung okay ba yung kanyang newborn screening? Actually, normal po yung results ng kay Justin. Ang naalala ko lang, dun daw sa kanyang hearing test, hindi siya nag-respond. So, kailangan ulitin yung kanyang hearing test. So, inulit naman, and then, after two days, nakuha namin yung results, and thankfully, normal naman ng kanyang results. Uh, pero nung baby siya, I noticed na may pagkakaiba siya sa kanyang dalawang kapatid. Kasi I have three children, yung kuya Stephen niya, tapos si Kate Lewis, daughter ko, tapos siya yung bunso. Ang pagkakaiba niya sa dalawa is very sensitive yung ear area niya. Pag nililinisan ko siya, talagang iyak ng iyak kahit masarap ang tulog magigising. Tapos second, yung pag kinukuko ko siya, hindi mo siya makuko kasi nagigising din siya. Or kapag gising naman, hindi mo talaga makuha yung kamay niya, nakakatakot naman siyang i-push dahil baka masugatan ko. So, ang ginagawa ko, pag masarap ang tulog, iniisa-isa ko. Pag nagising, stop muna. Pag natulog uli, tuloy ko yung isa hanggang matapos. So, ganun ang naging pag-handle ko sa kanya nung siya ay baby. Pangatlo pang napansin ko sa kanya, yung sobra siyang maglaway. Laging nababasa ang bib niya, palit kami ng palit. Pero na-address naman namin yon nung magsimula siya mag-pacifier. Kaso, nagkaroon kami ng problema sa kanya sa pacifier na yon. Ayaw niyang nawawala. Pag uh, nawala, iiyak lagi. One time, uh, misplaced talaga siya. As in, hindi namin mahanap. Iyak siya ng iyak. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng ibang pacifier. Nang makita niyang iba yung color, iba yung texture, tinapon lang niya, ayaw niya. What we did, naghanap talaga ako ng ganong brand, ng ganong kulay. Kasi transparent yung ginagamit niyang pacifier. And I made sure na meron akong extra pa para pag nawala yon, meron akong agad ibibigay sa kanya. Ang naging mahirap pa sa amin, yung pagkakaroon niya ng irregular sleeping pattern. Kunyari, natulog siya ng 7, magigising siya ng 12. So, from 12 hanggang umaga na nun, hindi na siya matutulog. Expect mo, sa susunod na gabi, ganun dapat ang oras ng pagtulog niya. Pero hindi. So, ang ginagawa namin sa pagtulog is shifting kaming mag-asawa. Mahalinhinan kami kasi pareho kaming nag-work. Isa pang naging napaka-alarming sa akin na nangyari, yung nakagisingan namin siya, wala yung diaper. Hinahanap ko yung diaper. Yun pala, inalis na niya sa kanya. Pasintabi lang po, uh, baka kumakain kayo. Pagkaalis ng diaper, Nilaro niya yung kanyang pupo, nakakalat sa floor, naglagay siya sa wall, very messy. At yun ang unang nakapag-worry sa akin, bakit ganun ang kanyang behavior? And it happens three or four times. Kaya ang ginagawa ko, I made sure na kapag naamoy ko na, na nagdumi siya, agad palit. Na-address naman namin yun. Ang isa pa masa mga nakapag- pa-worry sa akin ay yung dapat sa kanyang age, kumakain na siya ng solid food. So, I tried yung smashed potato, tapos uh, yung kalabasa, yung mga malalambot lang. Pero, even I tried very hard na kainin siya ng solid foods. Nasa dulo pa lang ng kanyang dila, niluluwa na niya. So, ang hirap niyang pakainin. So, milk lang siya. Eventually, uh, kumain naman siya ng solid food, pero pakunti-kunti. And nung ma-introduce ko sa kanya ang rice, ang ayaw niya yung hinahalo ang ulam sa rice. 
So, dapat, lagyan mo lang siya ng sauce or sabaw. Tapos, ayaw niya ng ulam. Pili lang yung mga gusto niyang lasa ng ulam. Like, kare-kare. Yung sauce ng kare-kare, gusto, gusto niya yon Yung adobo. Tsaka yung bulang lang. Either pork or fish. Basta sabaw lang. And ito nga ang naging problema ko sa kanya nun eh. Dahil puro lang siya rice at saka yung sabaw lang I tried na manghimay ako ng bangus nilagay ko sa kanin pinakahimay-himay ko na siya at konting-konti lang talaga nilagay ko nung itry kong ipakain sa kanya niluwa niya and that's the time na ipakain ko uli ang kanin tayo na niya yun ang pinagsisiyang ko sana hindi ko na lang tinry o pinilit na lagyan pa ng kung anumang additional yung kanin niya kasi from that moment na nalasahan niya na may kakaibang texture na, ni, na, na ihalo sa kanyang rice hindi na ho siya tumikim ng rice until now isa pa po sa mga ipinagtataka ko kay Justin yung sobrang lakas niya kapag ayaw niyo yung nagkakarga sa kanya talagang pinupush away niya and nakadalawa po siyang crib bakal yung mga cribs niya sa kakalundag, nakaka... Ewan ko, bakit hindi siya matigil sa kalikutan niya sa kanyang crib? Nagka-bali-bali yung mga bakal. So, we need to buy another. At ganun din na nangyari sa isa pa. Napakalakas niya. And even yung kanyang pija, napansin niya yon na sobrang lakas ni Justin. Kasi kapag time na ni Justin na mag-vaccine, so kailangan pantawagin ni doktora yung kanyang assistant or secretary para may humawak sa kanya. So aside sa akin, ahawakan ng secretary yung paa, hawak ko naman yung kamay, habang binavaccine si Justin kasi napakalakas talaga niya. At after niya ma-vaccine, talagang mapupuno ang clinic ng kanyang iyak. Sobrang lakas ng pag-iyak. Hanggang makauwi kami ay parang napaka-traumatic sa kanya ng experience ng pagpapavaccine. And also, sa uh, sobrang lakas niya, may mga time na kapag may gusto siya at hindi mo na ibigay, tinutumba niya yung mga silya. Uh, may time pa nga na yung dining table namin, pumunta siya sa baba ng dining table at gusto niya itong itumba. Ganun siya kalakas. Sobra siyang magalit at kung ano yung magrab niya, talagang ibabato niya. Additionally, Napakahirap talagang patulugin ni Justin. Ang hirap-hirap sa sitwasyon ko na working mother, broken ang sleep mo, maaga kang papasok sa work. Kaya malaking sakripisyo dahil paputol-putol lang kanyang pagtulog at kailangan siyang bantayan dahil kapag nagising siya at the middle of the night, maglilikot. Pag hindi mo nabantayan, lahat ng gamit sa room, ikakalat, even yung laman ng closet, kung minsan nilalabas niya, talagang i-scatter niya, ayaw niyang walang ginagawa kapag siya ay gising, in short. Pero sa lahat ng mga pangyayari na yon, sa lahat ng mga indications na yon na may kakaiba kay Justin, pinaka-significant para sa akin yung pag tinatawag ko siya, hindi siya tumitingin. Kahit anong sigaw mo, tawag mo sa name niya, hindi siya lumilingon. To the point na lalapit ka na sa kanya, hindi pa rin siya lilingon. So, naisip ko, may problema kaya sa sa pandinig? Baka bingi siya. Pero, kapag nakakarinig siya ng malakas na motor, na dadaan, nagtatakip siya ng tenga. Ayaw din niya naririnig yung vacuum cleaner, saka yung hair dryer. Kapag yun ay naririnig niya, talagang nagtatakip siya ng tenga, ayaw na ayaw niyang pakinggan. And even pag New Year, kasi noon uso pa yung mga paputok, nagkukulong siya sa room. Ayaw niyang makipag-join sa amin kasi takot na takot siya sa sounds na malalakas. So talagang masasabi kong hindi siya bingi dahil sa mga ganong malakas na tunog, eh, nagtatakip siya ng tenga. Yun lang talaga, hindi mo makuha yung atensyon niya kahit anong tawag mo sa kanya. Sa mga photos naman niya, napansin ko rin na kapag uh, magpaka-picture, tumitingin naman siya sa camera. Kaya lang, extreme talagang as in dilat na dilat ang kanyang mga mata. Tulad ng mga pictures na to na nakikita nyo sa screen. So, kuha yan ng kapag pinipicturean namin siya kasi may flash yung camera. Talagang super dilat ang mata. Nung una, akala ko dahil lang sa flash ng camera. Pero eventually, pag nireview ko yung mga picture niya, same pattern talaga na sobrang nalalaki ang mata niya kapag uh, nagpa-flash ang camera. Nung namang first birthday niya, walang isa mang picture. 
kami na kasama siya na nakatingin naman siya sa camera. Laging nakatalikod o kaya nakatingin sa baba o kaya nakatingin sa malayo. Yun ang start na napansin ko talaga siyang ayaw niyang tumitingin sa camera pag pinipicturean. One thing more, nung mag-start siyang maglakad, one year siya noon, uh, inaalalayan pa. So, hindi ko makitang inaapak niya yung paa niya sa floor. So, nagtitipto siya. At dahil nagtitipto siya, hanggang sa makasanayan niya yon, hanggang magsolo siya maglakad, patakbo lagi siya. Nakakatakot siyang bitawan agad dahil akala ko lagi siyang madadapa o masusubso. Pag naglalaro naman si Justin, napapansin ko din na gusto niya yung kanyang mga toys ay very organized. Nililingyay niya. Ayaw niya yung may nakatabingi. Ayaw niya yung pinapakialaman siya pag naglalaro siya. At dapat kapag nag-arrange siya ng toys niya, kung nakalinya yan, wala kang gagalawin kung hindi mag-aaway talaga kayo. Favorite toy niya yung train. Kaya nga sa mga palabas, kapag ang pinapanood na niya ay Thomas and Friends, talagang napaka-attentive niya. Lagi niyang hihintay yun yung scene na nagmumove na si Thomas. Talagang gustong gusto niyang pinapanood yan. Kahit ulit-ulit yung mga CD pa noon ang ginagamit namin. Kaya kapag nag-hang siya kasi nagasgas na yung CD, kailangan kang bumili na naman ng bago para pag nanood siya ay tuloy-tuloy. But the very thing na talagang para sa akin ay nagduda ako na may uti si mga anak ko ay yung hindi siya nagsasalita. I heard him say, Mama, Dada, kaya pag Dede, kung gusto niya ng uh, milk, nung nasa 8 months hanggang 9 months siya. Pero walang nadagdag na words sa mga yon na sinasabi niya. I am become worried kasi sabi ko, yung kapatid niya, like si Stephen, kuya niya, uh, one year old pa lang siya, ang dami na niyang alam sabihin. Alam na niyang identify yung mga bagay na madalas niyang makita. At kapag sinabi mo, madali niyang maulit ang mga words. And even yung kapatid niya, ate niya si Kate. So talagang nako-compare ko talaga sila in terms of sa ganung pagsasalita. At 'yun ang number one talagang uh, iniisip kong meron siyang ibang kondisyon. Magpaganon pa man ay umaasa ako na baka talagang late lang talaga siya magsalita. And even pag nagbibisit kami sa clinic ng kanyang pija, pag may mga monthly check-up siya o vaccination, Lagi kong sinasabi sa kanyang video, sabi ko, Doktora, bakit ka ako si Justin? Uh, hindi pa rin nagsasalita hanggang ngayon. Mahigit na siyang one year old noon eh, almost two years old na siya. Tapos sinasabi sa akin laging doktora, ikaw sabi niya unfair ka kasi uh, hindi naman pare-pareho yung mga bata. Kasi sinasabi ko nga lagi sa kanya, bakit si Stephen ang, ang, ang agang magsalita? Bakit si Kate ang agang nagsalita? Bakit si Justin sabi ko hanggang ngayon wala pang alam sabihin. Sabi niya baka delay lang naman talaga siyang magsalita kasi mayroong ganung mga bata. So I just kept my worry sa akin lang. Uh, tumaasa akong magsasalita nga siya. So every time yung nag-birthday sa ng second birthday niya, I hope ang wish ko sa kanya makapagsalita na pero hindi pa rin. Tapos dumating yung mahigit na siyang 2 years old wala pa rin. Tapos that time talagang kinulit ko na ang doktora niya. Sabi ko, Dok, hindi na talaga normal na wala pa siyang alam sabihin hanggang ngayon. So, sabi sa akin ng doktora niya, sige, uh, para lang mawala yung worry mo, para rin malaman din natin uh, kung ano yung condition talaga ni Justin. Sabi niya, I'll just give you a referral. So, binigyan niya ako ng referral sa isang neurodevelopmental pija na sabi niya madalang lang talaga yun dito sa lugar namin sa Pampanga. Pero alam niyo ang hirap pa ring isipin na may utisin nga ba ang anak ko? Lagi kong tinatanong yun. I'm in denial talaga. So ang ginawa ko, kahit binigay na ni doktora yung referral na yun, I just kept it in between his baby book pages. Tinago ko lang yun. And naghuhup ako na bago siya mag 3 years old ay magsalita pa rin. Pero hindi. Yun pala ay meron siyang utisin. Nakakalungkot 
pero ang kondisyon niya na to ay nakapagbago talaga ng aming buhay. Kung ano pa ang mga nangyari, ano pa mga ginawa ko after na maibigay sa akin ni Doktora yung referral, yun ang mga susunod kong tatalakayin sa mga susunod pang videos na i-share ko sa inyo. I hope you learn something out of this video. Kahit pa paano ay nakatulong sa inyo. Please subscribe. See you around until my next video. Bye! Igot mo na kilikili mo. Igot, igot! Ayaan mo lang siya. Alam niya yan eh. Huwag ka masyadong tatawa ng malakas. Nagugulat siya pa. Memory full na niya. Justin na! Justin na! Justin! Justin! Tang, tang, tang! Ah! Ito yung mga sinabuno mo dati. Ano yun? Ano yun? Ang ingay niyo kasi eh. Hiyaan niyo lang siya. Malantan.